ich bin mir sicher, ich habe meine Dualseele gefunden. Wenn du dir diesen Satz schon mal gedacht hast, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Was wir persönlich von diesem Thema halten, woran du erkennst, ob du deinen Seelenpartner gefunden hast, wie viel Leid du wirklich ertragen musst und was die 80-20-Regel ist, erfährst du heute hier bei uns. Knockout, der Podcast von und mit Lila Sauerschnick und Stefanie Scharaweger. Zwei psychologische Beraterinnen und engste Busenfreundinnen reden schonungslos ehrlich und mit einer guten Portion Wiener Schmäh über Liebe, Sex, Dating und Männer. So, als wären sie allein. Die Balls, die Dog. Udo Knockout. Herzlich willkommen zum Pudel Knockout Podcast. Du hörst die zuckersüße Stimme von der zuckersüßen Lilly, Lissi. Wo waren wir letztes Mal? Nein, nehmen wir einfach Lila. Ich glaube, alle wissen, wer du bist. Und natürlich von der zuckersüßen Steffi. Ich bin auch hier. Absolut. Steffi, Zucker, Ober Stefan, Schäkelfef, Stefani. Wie auch immer genannt. Wer ist denn überhaupt bist du? Nein, danke. Ja, es ist so schön, dass wir heute wieder da sind. Ja. Yeah. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Wir haben eine Folge im, im Betto sozusagen, wissen aber beide jetzt noch nicht, welche es wird. Und ich freue mich schon drauf, uns da wieder einzulassen, zu schauen, was da kommt. So wie, wie wir es gerade gesagt haben, also egal, was für ein Thema wir da jetzt rauswählen oder rausziehen, wir sind halt einfach davon überzeugt, es wird was Leibendes am Ende dabei rauskommen. Das sehe ich ganz genauso. Schon, wir werden uns das schon so dran, haben wir gerade gesagt, gell? Dass, man das, dass man die schlauesten Sätze wieder raushauen, die wir so momentan in Bett auch haben, gell? So welche das, das auch sein mögen. Wird überraschend <lacht> sich zeigen. So ist also Hast du bereit. irgendwelche News zum Teilen oder sonstiges? Pff, News? Oder? Ja, oder du. ziehen wir gleich den Zettel. Ich überlege gerade, mache ich immer was erzählen? Fällt da was ein? Ich habe hab also hab einen neuen Wasserkocher gekauft, wenn das eine spannende <lacht> Geschichte ist. <lacht> Nein, ich habe sonst keine spannenden News. Ich bin glücklich und zufrieden und finde es einfach nur urgeleibend, dass dieses Jahr so geil war. Das kann ich jetzt Super. schon einmal so sagen. Und dass wir da alle beieinander sind jetzt in den letzten Tagen auch noch und uns so schön mhm. in dieser Folge auch zusammen kuscheln werden. So fühlt sich das nämlich ein bisschen auch für mich an. Und da jetzt noch in die letzten Tage gemeinsam eintauchen. Ja. Und das ist schon auch ein orges Gefühl. Dass das Jahr so das Jahr zu Ende geht und dass schnell, es so, so ein bisschen das neue, geilere, noch geilere Jahr wartet. Also so sehe ich das ja auch. Für uns alle, bitte. Nicht nur für ja. uns zwei, sondern für uns alle. Also ich glaube, wir dürfen uns, das spüren wir, gell, Steffi Lein, schon lange. Ja. Wir dürfen uns anschnallen. Das nächste Jahr wird noch ärger. Mhm. An alle buddelnackerten Schwestern da draußen. Es wird noch Haben wir ärger. Ja, und das haben wir heute auch schon in der Story prophezeit. Mhm. Also 2023 wird für uns alle und ganz besonders für dich, schönste Frau, das Jahr der großen Liebe, das Jahr der puren Fülle, mhm. das Jahr der puren Leichtigkeit, der puren Weiblichkeit. Also wirklich, es wird einfach ein richtig geiles Jahr und wir spüren das schon so. Also das, wir haben das auf heute uns wartet ja ganz was Besonderes in 2023. Komplett. Na, das wird sowieso alles noch sauer ja, mhm. Nein, ich, wirklich, ich, das wird ich gleich wieder sprachlos. Ja, ja. Aber wie gesagt, wir haben heute, ich habe mir gerade vorgestellt, wie wir unsere Wahrsagerkugel so reinschauen. Die haben wir nämlich beide, gell? Und da ist das alles drin, definitiv. Also mhm. ihr dürft uns da bitte, wie immer, vollstem, im vollsten Vertrauen sein zu uns. Es ist nämlich dann Fakt, gell? Und wenn es dann soweit ist. uns blind links vertrauen. Ja, wirklich. Das wenn ist wir wirklich das sagen, so. Dann ist dann das ist so. wirklich so. Mhm. Wir sind da so. so. Bla, 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 wir wissen das. Deswegen gell? sind wir da auf dieser Welt damit wir das verbreiten, was wir so sehen mhm. in unseren Kugeln. <lacht> in unseren genau. vier Kugeln. <lacht> ah, schön. Na, Gut, ich würde sagen, wir hauen uns rein. News. Ich habe jetzt da, danke Lila, ich habe jetzt da fünf Zettel dann noch von mir. Wir haben ja schon mal vorletztes Mal, glaube ich, oder vorvorletztes Mal ja einen davon gezogen. Mhm. Was war das für ein Thema, weißt du? Das Aschenbuttel und Göttin. Ach, das war Aschenbuttel, mhm. genau. Super. Oh, gut. 
Hat und ich habe heute macht. wieder welche und ich würde heute sagen, wir machen es heute anders. Ich lege mir die Zettel da so magisch vor mir auf. Ich mhm. nicht, dass ich da Laptop magisch ich macht das? Magisch lege ich sie auf. Das ist eine ganz besondere Art und Weise, wie sie da jetzt liegen. Und ich gehe jetzt mit meinen Händen drüber Boah. und du spürst. Wir geben Boah. uns die Hand übers Kastel, Lila. So, gib mir, ja genau. Wir reichen uns jetzt durch das Zoom-Kastel die Hand. Und ich habe hab ein Schweißhand, ich sag nur. Macht nichts und du sagst einfach Stopp. Stopp. Okay, bin gespannt. Gib du mir den Zettel. Puh, ist immer so aufregend. Komplett. Alter Schwede. <lacht> Aha. <lacht> da läuft Okay, ich glaube, dazu haben wir ein bisschen was zu erzählen. Das Thema lautet, was auf uns zugetragen wurde. Was auf uns zugetragen wurde? Ist ja. das Deutsch? Ist egal. Was uns, zuge was uns zugetragen wurde. Ich bin gespannt. Ja. Und zwar, bitte gut zuhören. Ich glaube, ich habe meinen Herzensmann und Seelenverwandten gefunden, aber er will nicht. Stichwort auch Dualseele. Ich muss so lachen, weil wir haben gestern erst drüber geredet. Ja. Da ist. Ja, ja es ist, uns da. darf man wirklich vertrauen. Wir sind da relativ schnell. Wir wissen genau, was kommt immer. Ja, wir wissen es schon vorher. Also, das ist ein so ganz ein großes Thema. Boah. Also, ich möchte kurz, ganz kurz einleitend da hineingeben, weil wir uns über das Thema sehr oft unterhalten. Ne? Siehst, hätte ich das gestern noch gesucht und gefunden. Ah. Egal, wir werden, wir, werden auch so, wir werden das auch so, weil wir haben gestern, ich, ich fange mal so an, ja. wir haben gestern über das Thema nämlich gesprochen, die Lila und ich, weil uns das immer wieder beschäftigt und wir hatten bei uns irgendwo bei einem Beitrag einen Kommentar, der ist mir gestern eingefallen und unter dem Kommentar ging es darum, dass eine Frau verliebt ist in einen Mann, der sie aber wirklich nicht gut behandelt, was wirklich schwierig ist und holprig ist und keine Ahnung was und sie ist davon überzeugt, das ist die Dualseele und als Weiterer Kommentar einer anderen Frau kam dann drunter ein Link mhm. zu einem Buch auf Amazon. Und das habe ich angeklickt und über das haben wir uns gestern unterhalten, die Lina und ich, weil das so erschütternd war, weil in diesem Buch, ich habe es leider nicht mehr gefunden, aber ich werde das suchen. Ich habe dann nämlich nur gelesen, was in diesem Buch geht. Ich habe es angeklickt, was für ein Buch die da sozusagen ähm, empfiehlt. Und es ist nur diese, die Kurz, der Kurzinhalt hat wirklich bei mir mir alle Haare aufgestellt, mhm. wirklich alle Haare haben sich mir aufgestellt, weil es wirklich darum ging, es ist halt einfach so, wenn du verliebt bist oder jemanden liebst und es ist mit dem schwierig, der ghostet dich, der behandelt dich schlecht, der meldet sich nicht mehr, ist ein Bröselverteiler, ihr findet nicht zusammen, es ist kompliziert, dann sagt auch dieses Buch und auch die Theorie der Dualseele, dass das eben eine Dualseelenverbindung ist. Mhm. Und Dualseelenverbindungen sind sehr schwierig oft. Und da muss man halt gut aushalten und drinbleiben und warten und verstehen und all diese Dinge. Ja. Und da stellt es uns alles auf, weil es natürlich komplett konträr zu der Meinung ist, die ja wir, wie soll ich sagen, die wir fühlen, was, was halt auch unsere Wahrheit ist. Unsere, es gibt ja verschiedene Wahrheiten. Das heißt ja nicht, dass unsere Wahrheit die einzige ist, aber was für uns die Wahrheit ist, ja, die Lila schüttelt über den Kopf, es ist, es ist ja doch es unsere gibt eine Wahrheit. Wahrheit. <lacht> es gibt nur eine, unsere, okay, passt. Ja. Aber es geht halt einfach darum, dass für uns genau das Gegenteil halt der Fall ist, gell? dass wir uns nicht verbiegen und dass, wenn es ungut wird und komisch wird, dass dann schon irgendwas im Busch ist und dass man richtigen leicht ist und all diese Geschichten. Aber wir bekommen das wirklich oft auch als Frage in Nachrichten und so weiter gestellt. Ich habe meine Dualseelen, was kann ich machen, weil wir finden einfach nicht zusammen und keine Ahnung was. Mhm. Also und genau da wollen wir heute rein. Das ist eine super Idee. Ja, ich würde mal meinen, schon brenn schon lang darüber ja, auch zu reden. Man muss ein bisschen, also ich fange mal, äh, erster Impuls ganz von vorne an, man muss immer wieder, finde ich, in der heutigen Zeit generell einmal gesprochen, wirklich aufpassen bei diesen Begriffen. Diese es sind halt so wie Narzissmus, haben wir schon öfters ja. gesagt, toxisch oder die Dualseele, es sind sehr groß, wie soll ich sagen, im World Wide Web weit verbreitete Wörter, die absolut sehr oft ganz falsche Definitionen mitbringen. Und so wie du es so schön in der Einleitung schon gesagt hast, man glaubt ja dann, weil schwierig ist, ist der Richtige. Und ja, das genau. ist ja wirklich nicht die Wahrheit. Also da muss ich schon mal wieder sagen, das ist schon unsere Wahrheit und das ist auch die einzige Wahrheit, weil beim Richtigen darf es leicht gehen. Und es, lustigerweise habe ich erst gestern einen Kommentar auch bei uns gesehen, ähm, wo es darum ging, aber, aber ihr dürft nicht immer sagen, so quasi, dass es so leicht ist, weil auch in einer Beziehung darf es reiben. Und ja, das ist natürlich wahr. Und das ist natürlich auch wichtig und absolut soll es so sein. Ja. Aber es heißt nicht, dass du deinen Dualseelenpartner gefunden hast, weil es nur reibt. 
weil es weil überhaupt nicht zusammenfindet. Und ich habe lustigerweise gestern, nachdem wir zwei geredet haben, Steffelein drüber, mhm. mir einen Artikel rausgesucht noch, weil mich das interessiert hat und habe da mhm. wirklich, und das habe ich auch jetzt da vor mir, ähm, ganz orge, wie soll ich sagen, Definitionen gefunden, mhm. ähnlich wie das, was du mir gesagt hast, was da in dieser Inhaltsangabe stand. Ja, ja. Und ich glaube, das passt jetzt eh ganz gut, lustig, dass das heute alles kommt, wirklich, weil ich würde da gerne auch ein bisschen reingehen in diese Super. Punkte, Super. weil einerseits ist es auch so, dass da eben steht, so wie wir es schon gesagt haben, die dualen Dualseelen, habe ich mir jetzt notiert, reiben sich immer. Mhm. Und das ist ja schon einmal absolut nicht wahr, weil dann stimmt, so wie es schon gesagt hat, dann stimmt ja was nicht in Wirklichkeit. Mhm. Also es kommt so rüber sehr oft, dass wäre die Dualseele einfach mit Konflikten behaftet, aber, und das ist ja das Komische und das ist auch sehr Abwege geht, es ist normal. Und das, ja. da, wie du sagst, stellt uns wirklich alle Haare auf, weil wenn man dann wirklich da drinnen bleibt und denkt, es muss schwierig sein und ich muss noch mehr tun, mehr kämpfen um ihn, weil das mhm. ist meine Dualseele, dann verrennt man sich gescheit. Ja. Und das ist nicht der natürliche, normale, weibliche Weg auch in dem Ganzen. Mhm. Gell? Ganz im Gegenteil. Ich habe ja das Gefühl, es ist ja dieses, dieses Wort Dualseele ist erstens mal ja auch ein Modewort, ein Trendwort. Total. Also es ist oft wirklich gerade so in verschiedenen, wie soll ich sagen, in so eigenen Bubbles drinnen, in so Blasen, wo sie sich da sozusagen mm. da gegenseitig da auch noch unterstützen und so weiter. Ist das wirklich fast so, wenn man da so ein bisschen hineinfühlt, mal hast du deine Dualseele nicht gefunden, dann hast du es ja noch nicht ganz geschafft, so ungefähr. Gell? Mm. Man, spürt man da auch oft drauf, du brauchst, wenn du Leibwand bist, hast du eine Dualseele. Ja, genau. Wenn du richtig tief liebst, dann hast du eine ja. oder einen Seelenpartner oder ja. sowas in der Art. Ja. Ja. Das ist einmal das eine, Stimmt, was mir ja. da oft auffällt, also, dass es wirklich da so hergenommen wird. Und das Zweite ist, es ist oft wirklich auch, den Eindruck habe ich, eine Ausrede. Das ist ganz eine wahr. Eine Ausrede ja. dafür, sagen. dass es schwierig ist. Eine Ausrede dafür, dass der andere uns vielleicht ablehnt. Dann ist er meine Dualseele und deswegen lehnt, lehnt er mich ab. Eine Ausrede dafür, dass der andere vielleicht einfach keine Liebe für mich empfindet. Und da fängt es ja einfach an. Da fängt es ja schon an, dass ich mich hinter dem Wort Dualseele verstecke und mhm. leide. Mhm. Ich nehme denn das Leid in Kauf ja. für die Dualseele. Ja. Weil dafür ist er ja da. Sie dafür habe ich eine gefunden. Liebe. Eine höhere Liebe ist das da. Das keiner versteht. Und da muss man ja. ja leiden. Und das ist ja auch, so wie du es auch schon gesagt hast, es ist auch ein, Sig ein Signal, ein Zeichen dafür, dass du deine Dualseele gefunden hast, ist, dass du leidest. Super. Das ist also ich möchte, ich bitte, ich möchte ganz groß betonen, ich glaube an all diese Dinge auch, dass irgendwas gibt, Seelenpartner und Seelen, die verschmolzen sind und dass man zusammengehört. Und ich fühle auch, wir zwei sind seelenverwandt. Mhm. Der Michi und ich sind mhm. tiefst seelenverwandt. All das ist ja da. Aber hinter dem Schmerz, hinter dem Leid, ein, so ein Synonym zu, oder davor ein Synonym zu stellen, der Dualseele, da sind wir dann schon so im Ungesunden drinnen. Gell? Und wir ich halten uns auch, auch im Toxischen, gell? Ja, genau. Wir halten ja. uns auch am Ungesunden fest. Mhm. Mhm. Weil auch ja oft das Thema ist, meine Dualseele ist zwar vergeben oder verheiratet, mhm. aber auch mhm. das wird sich noch ändern, weil ist ja meine Dualseele. Ich habe auch den Orgensatz, Satz, den haue ich jetzt auch gleich. Ja, Steffi, bitte den Zeigefinger. Sag nur, ja, ja. Nein, dann sag Kann ich. Ja, bitte. Weil genau das ist ja das. Du, du, sagst, es, du sagst es so gut. Die, die Dualseele ist verheiratet und, und oftmals ist es so, weil du sagst, dann warte ich und das wird sich ändern und so weiter. Mhm. Gell? Manchmal ist es wirklich auch so, dass die, die, die glauben fest daran, das war mein, mein richtiger, meine Dualseele, mhm. Mhm. aber wir werden niemals zusammenkommen. Ich weiß, ja, und dann bleibst du die ganze Zeit in dieser Warteposition und auch in diesem, ja. in diesem wie soll ich sagen, auch diesen ganz komplizierten, schwierigen Leben. Ja. Man fügt ja. sich dem so. Ja. So. Ich finde es ja auch schlimm, wie es auch, auch wenn wirklich, und für uns ist das ganz dramatisch eigentlich oft, wenn Frauen uns das schreiben, wie sie uns das auch schreiben. Ja, ja, ganz genau. Ich weiß, ich habe genau diese Nachrichten von mir gerade, komplett. Diese Überzeugung, ja. er ist es, die haben nichts miteinander teilweise. Nein. Aber sie spürt es, ja. er ist die Dualseele, weil irgendwo haben sie mal geflirtet oder tiefer geschrieben oder keine Ahnung was. Die spürt das und es ist es. Thema dahinter ist ja auch die Frage auch, da wird ja auch der andere in eine Rolle gepresst, mhm. die er vielleicht ja vielleicht gar nicht ist, 
und gar nicht was, nicht so dass er vielleicht die hat. Und gar, nicht, und, gar, ja, und gar nicht reinpasst. Ja. Ja, das heißt, wir pressen ihn ja wirklich da hinein sozusagen, nur damit wir, wie soll ich sagen, uns das bestätigen. Mhm. Der ist es. Mhm. Und in Wirklichkeit will uns der andere aber einfach gar nicht. Mhm. Und der muss aber sein. Also auch ihm wird eine Rolle aufgedrängt. Und die Frauen erzählen uns das wirklich mit einer Überzeugung, dass dieser verheiratete Mann es ist. Da, 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 Lila, Entschuldige, ganz kurz, aber da, da kriegen wir alle Zustände. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Vor allem, weil auch, finde ich, auch wenn du das jetzt auch nochmal so sagst, es drüber steht, dass mhm. ich den Dualseelenpartner für mich gefunden habe und ich dadurch alles auch natürlich oft natürlich mit einer Ausrede, ist schon klar, aber auch einfach alles andere komplett, auch naiv sehr oft, muss ich leider so sagen, mhm. wie es ist, auf Zeiten ja. schieb. Und ich möchte jetzt einmal ganz klar, klare Worte hier aussprechen. Wenn derjenige, in den du vielleicht verliebt das Gefühl hast, es kann ja alles passieren, vergeben ist, verheiratet ist, in Beziehung ist, dann ist er nicht der Richtige. Du hast Seele hin und her. Ja. Das ist halt jetzt auch unsere Meinung, unsere Wahrheit und danach leben wir auch. Und auch zum Thema beim Richtigen darf es leicht sein, ist auch ganz wichtig, aber gerade auch in dem Kontext noch mal aufgegriffen, wenn er nicht frei ist und nicht bereit ist, dann ist er nicht der Richtige. Und schon go a du warst jeden Partner, Nein. den ich warte. Ich möchte nur Sagen kurz wir. noch ergänzen, ja. weil nämlich auch ähm, ich gestern einen Satz gelesen habe, und da ist mir auch, da haben wir auch gedacht, das ist unpackbar, ähm, dass Dualseelen, und das passt nämlich jetzt da ganz gut dazu, erst zueinander kommen, wenn beide ihre Aufgaben des Lebens bewältigt haben. Das heißt, für mich auch, dass beispielsweise, weiß ich nicht, jeglicher Kandidat, der nicht mit dir zusammen sein will, kann oder sonstiges, ein Dualseelenpartner sein könnte, weil ja. jeder Bröselverteiler für mich da reinfällt, jeder Bad Boy mich für mich da reinfällt und jeder Vergebene, jede, jede Affärenbeziehung für mich da reinfällt. Das heißt, wenn ich mich daran festhalte, dass ich quasi, nachdem ich alle Aufgaben gemeistert habe und er alle Aufgaben gemeistert hat, wir zusammenkommen, dann möchte ich ganz ehrlich auch offen aussprechen, dann war es lang. Ja. Ja. Weil wenn auch gerade am Anfang einer Beziehung, in der Kennenlernphase, die Aufgaben zu hoch sind, zu viel werden, zu komisch sind auch oft, die komischen Geschichten zwischen Menschen, dann stimmt schon irgendwas nicht. Es ist einfach so. Ja? Und wie gesagt, Reibung ist wichtig und richtig, aber gerade in der Kennenlernphase brauche ich nicht darauf aufbauen, dass quasi beide noch Aufgaben haben und wir werden schon in den nächsten Jahren, Jahrzehnten zueinander finden. Mhm. Also bleibe ich dran. Da sind wir ganz weit weg auch vom weiblichen Sein und von der weiblichen Energie, weil ich ja total viel aushalte die ganze Zeit. Gar nicht in der Leichtigkeit bin, dauernd irgendwie versuchen zu jagen, hinterher zu rennen, mich aufzugeben, aufzuopfern. Ja, genau. Das sind viele Dinge drinnen, die nicht natürlich sind, die nicht so sein sind in, beim Richtigen auch. Ja? Mhm. Ganz wichtig auch. Die nicht so sind in der Liebe ja, auch einfach. Ja, klar. Wirklich, so ist es. Das ist, das, das ist nicht, und ich bin ehrlich gesagt auch wirklich davon überzeugt, wenn unsere Dualseele, unser Seelenpartner mhm. vor uns steht, dann spürt auch er, unser Seelenpartner, dass da Gefühle sind von unserer Seite. Und ich bin davon überzeugt, dass gerade unser Seelenpartner, unsere Dualseele, alles daran setzen wird, dass er es vermeidet, uns so tief zu verletzen. Richtig. Ja. Und so sehr am Leben zweifeln zu lassen und so sehr an der Liebe zweifeln zu lassen. Und so wie du sagst, es ist ja auch faszinierend, wie viele selbsternannte Experten es da draußen gibt, ja, die, so was du jetzt zum Beispiel auch vorgelesen hast, die verrücktesten Erklärungen abgeben, wieso und weshalb man da jetzt auf die Dualseele getroffen hat und wieso man leiden muss und wieso man mit dem anderen nicht zusammenkommt. Da werden wirklich teilweise utopische Geschichten dazu erzählt, von Experten und Anführungsstriche, ja, warum du mit deiner Dualseele nicht zusammen sein darfst, warum er dir ausweicht, warum er sich nicht einlässt, warum er sich nicht in dich verliebt. Ja. Und da ist wieder das, ich möchte es wieder betonen, Deine Dualseele liebt dich immer. Da kannst du dir sicher sein. 
die liebt dich. Natürlich gibt es dann auch Aufgaben. Natürlich gibt es dann auch Dinge, wo man noch mehr weiter wächst, heilt, wo es reibt. Aber da ist es nicht so, dass wir kommen nicht zusammen und es ist dann noch ein anderer Partner dazwischen und man muss leiden und all diese Sachen. Ich glaube, sobald dieses Leiden allein schon drinnen ist, mhm. stimmt schon irgendwas nicht. Dann ist es ungesund. Ja, sag nur Lila, ich, ich möchte noch was ergänzen, dann aber sag nur. Nein, es ist auch ein großer Satz, der fällt mir jetzt auch wieder ein, der immer wieder kommt und den ich auch gestern wieder gelesen habe, ist dieses Thema, dass ich auch nur vollständig sein kann in diesem Leben, wenn ich meine Dualseele gefunden habe. Ja, genau. Das ist auch etwas, was wir oft mitkriegen, diese Suche nach Vollständigkeit, Zweisamkeit, Ganzheit, ist alles auch total nachvollziehbar dass man einfach einmal ankommen will, sich ganz ja. fühlen will mit einem Partner. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber es ist nicht die Voraussetzung. Und es kann auch nicht sein, dass ich sage, ich, ich muss sie finden, diese Partnerschaft, diese Seelenpartnerschaft, um ein ganzer Mensch ja, zu sein. vollständig zu sein. Da bist du jetzt bitte schon. Mhm. Ja, das ist niemals das Thema. Also auch da, um diese, diese super Hypothesen und Theorien wieder aufzugreifen, die machen schon ordentlich was. Weil wenn du da dem vertraust und da hinterher gehst und hinterher rennst und irgendwie diesen, diese Strategien auch befolgst in einer gewissen Art und Weise, von denen wir ja grundsätzlich nichts halten, ja, mhm. ähm, dann wird es wirklich, dann kann es nur schwierig sein, sagen wir es mal so, das ist eh die logische Sequenz von, de, von dem ganzen Konsequenz. Also auch da ganz und vollständig bist du bereits, bitteschön. Ja, genau. ja, natürlich ist dann, wenn der Partner da ist und der Richtige da ist, noch einmal eine andere Form von Ganzheit und Vollständigkeit da. Aber das hat nichts damit zu tun, dass das eine Voraussetzung ist, dass du irgendwann einmal ganz sein kannst, nur mit einem Menschen, bitte. Da bringe ich wieder mein Bild ein. Dann liegen zwei vollständige Erbsen gemeinsam in einer vollständigen Erbsenschote. Süß. <lacht> genau so. Wirklich. Es ist auch wirklich ja, genau ist so. so. einfach. Voll. Ja, aber es kommen halt dann einfach auch diese ganzen wahnsinnigen Gurus und Pseudo-Coaches und Pseudo-Experten, die kommen halt dann einfach daher, weil sie uns ja auch viel verkaufen wollen, ja, muss man auch sagen. Und, und schön dann, im Opfer ja, halten wollen. Ja, ja, schön klein. Und die zeigen uns ja vor, welche Entwicklungsschritte wir gehen müssen, bevor wir reif genug sind, mit unserer Dualseele vereint sein zu ja. können. Bullshit. Und weißt du, Entschuldige, dass ich schon wieder da dazwischen rede, aber da kommt nämlich auch das nächste wieder, das nächste Geschichte. Und da, da verweise ich auf unsere Folge, du musst dich nicht erst selbst lieben, um geliebt zu werden. Da weil ich jetzt dann Aha, okay, wir spielen ja, schon. Weiter. Aber mhm. genau das ist ja das, steckt ja auch da drin. Diese ja. unfassbare, du musst dich selbst lieben, ist ja bei Dualseelenbeschreibungen immer dabei, oder? Ganz ehrlich. Du musst mhm. dich erst selbst lieben, damit dich die Dualseele irgendwann einmal lieben kann. Und genau. wir haben schon wieder den nächsten Stress, den nächsten Druck, den mhm. nächsten Batzen zum Tragen in dem ganzen Ding. Genau. Also genau das wollte ich gerade sagen. Du musst einfach reif genug sein, um mit deiner Dualseele vereint zu sein. Und das bedeutet, du musst eine Leistung mhm. erbringen, um geliebt zu werden. Mhm. Und das ist aber ganz klar, Liebe erfordert keine Leistung von dir. Liebe ist immer da und du bist immer liebenswert und egal was. Mhm. Und auch kein sündhaft teures, weiß ich nicht, VIP-Spezialseminar wird dich deiner Dualseele nicht näher bringen. Das ist alles Bullshit. Weil mit dem Menschen, mit dem du zusammen gehörst, gehörst du zusammen und findest du zusammen. Auf Dazu brauchst Fall. du nichts. Du brauchst auch keinen, der dir das irgendwie vorgibt, vorsagt, vorzeigt oder sonstiges. Mhm. Du darfst alles dran setzen, dass du für dich dein Leben einfach schön machst. Dass du für dich schaust, was da für dich einfach noch an Blockaden, was da noch an Blockaden gibt. Das sind einfach Dinge, die wir nicht wollen, so wie wir das letztens gesagt haben. Dämon Eifersucht und ich jetzt mhm. wieder ein, ein, eine Probe hatte und der Dämon Eifersucht ist ganz weg. Mhm. Und das sind meine Aufgaben, mhm. die ich habe. Nicht an meine Dualseele, den Michael, er muss was ändern oder irgendwas ja. oder sonst irgendwer, sondern ja. meine Aufgabe ist es, da rein zu Ich möchte das nicht, ich möchte nicht eifersüchtig sein, ich möchte nicht so unfrei sein mhm. und deswegen schaue ich mir das an und das sind unsere Aufgaben. Mhm. Aber mehr Aufgaben haben wir in Wirklichkeit nicht. Nein, so ist es. Ich sage auch immer, denn du hast es immer so schön gesagt, Steffi, ja? ich zitiere eine weise Frau, nämlich die Frau Stefanie Schara Weger, die ist hier Danke. in unserer Runde. Die 80-20-Formel in Wirklichkeit. Ja, genau. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Das ist 80 Prozent ist es einfach schön gut, leicht, arg, genau. verliebt oder da. Und dann gibt es noch die 20 Prozent. Ich hoffe, ich, ich zitiere jetzt richtig. Ja, aber perfekt. Dankeschön. Die 20 Prozent, die einfach auch die, die ein Wachstum erfordern, wo man die Harmonie opfern darf, um zu wachsen, um zu heilen, um sich weiterzuentwickeln, wo die Reibung stattfindet, damit wir größer werden, damit wir ja, noch mehr genau. zueinander finden. Ganz eine wichtige ja. Geschichte. Aber es hast nicht, wie bei Dualseelenpartner, 90% Leid und 10% Hoffnung, so circa. Ja, so kommt es ja, ja oft genau. rüber. Ja. Und das ist natürlich nicht die Wahrheit. Ich wollte noch ja. 
kurz aufgreifen, weil wir kriegen ja gerade extrem viele, wieder mal extrem viele Liebesgeschichten zugeschickt. Und wir haben ja auch, wenn ich das einmal so kurz spoilern darf, vor, das immer wieder jetzt natürlich auch zu teilen, weil es erstens natürlich absolut Hoffnung und Mut macht und weil es einfach so schön ist, was da draußen ja. in der weiten Welt an Liebesgeschichten es gibt. Und da möchte ich auch aufgreifen. Ich meine, wenn man unseren Instagram-Account verfolgt, dann liest man sie eh immer wieder. Aber wie diese Geschichten alle anfangen, wie sie über Wochen, Monate hinweg wachsen, da steckt nichts davon drinnen. Von Leid, von Unvollständigkeit, von Aufgabenbewältigung, von mega Bergen, die man auf die Seite schaffen muss. Gar nicht. Jeder Einzelne, auch die Geschichte mit auf einmal, so also quasi war, war mein Kollege auf einmal da, ich habe ihn gesehen und es war so schön und so leicht, ja, obwohl er in meiner Nähe gesessen ist, diese Sachen zum Beispiel. Wir hören halt immer wieder, und das ist auch unsere Wahrheit, es war so leicht, ich war so entspannt. Auch wenn es aufregend ist, bitte, ist überhaupt kein Thema. Nervosität gehört da unbedingt rein. Aber wir hören nie, nie, nie das Gegenteil, weil es auch nicht so ist. Ich glaube auch, dass das, du hast vollkommen recht, ich glaube auch grundsätzlich, dass dieses, warum wird dieses Wort Dualseele oder Seelenverwandtschaft, Seelenpartnerschaft oft so aufgegriffen, das ist so, es kann ja auch keiner überprüfen. Gell? Mhm. Es, ist ja, es kann uns ja jeder ja, dahergelaufene, Pseudo-Guru erzählen irgendwas aus seiner, aus seinem, weiß ich nicht, aus seinem Wissen heraus, dass er weiß, das du du Dualseel und er sieht das und keine Ahnung, aber prüfen kann das keiner. Mm. Damit können sie uns ja alles erzählen. Mm. Das ist ja auch das Thema, was das ist ja auch gerade so diese Esoterik-Branche, sage ich jetzt einmal. Ja. Das ist ja wirklich auch eine, boah, eine fernste Branche, sage ich jetzt Schwierig. einmal so auf Österreich. Fernst, ja. ja. Also wirklich, weil, weil es einfach so ist auch, dass du gerade, also so Beispiel Esoterik messen zum Beispiel. Ja. Ich schaue dir in die Augen. Du, da, ja, da triffst du auf Leute. <lacht> genau, der Platz oder ja, der genau, Geist. da schaut er die Augen und alles ist ja geheilt. Mit der, seinem Blick alle heilt. Mhm. Ja. Also ich will das ja alles nicht ins Lächerliche ziehen und ich will auch nicht sagen, das gibt es überhaupt nicht. Ich bin für alles offen. Aber ich bin halt einfach auch skeptisch. Mhm. Ich bin da wirklich sehr skeptisch, weil halt viel, weil es viel um Geld geht. Und gerade so bei Esoterik messen kann man wirklich wunderbar Beobachter, da kauft sich der Erste, ich sage jetzt einmal den Steinengel, der ist 10 cm groß, dann sieht der daneben, der hat sich einen 10 cm Steinengel gekauft, ich kaufe mir den 20 cm Steinengel, weil dann bin ich noch erleuchteter. Und der Dritte sieht dann, ich nehme mir den leuchtenden 50 cm Steinengel, weil dann habe ich es geschafft. Ja. Also es ist da wirklich auch so, umso mehr Geld ich in der Esoterikbranche ausgebe, umso erleuchteter bin ich. Ja. Also da rennt oft da auch was und gerade so mit diesen Dualseelen und so weiter, ich bin deswegen auch so vorsichtig da, weil es oft um so viel Geld und Verarschung der Leute geht. Ja, Steffi, das ist so. Und wenn du deine Dualseele hast, deinen Seel, ich glaube ja an sowas auch, ja. aber so wie du sagst, dann ist schön, dann ist leicht. Deine Dualseele will dich nicht leiden sehen, die will dich lieben, die will, dass da gut geht, die will mit dir gemeinsam auch wachsen. Ja. Die stellt sich mit dir gemeinsam diesen Aufgaben, nicht du musst alleine eine Aufgabe lösen, damit du reif genug bist, damit deine Dualseele vielleicht eventuell, wenn es Glück hast, aber wahrscheinlich eher nicht ja. in dein Leben kommt. Genau, ganz genau. Ich glaube auch ganz wichtig, weil ich... ich ich sehe das auch ganz genauso wie du, das brauche ich jetzt eh nicht noch einmal wiederholen, aber auch, dass wir zwei zum Beispiel von, von unserer Freundschaft, das ist natürlich alles eine Seel, also ausgesuchte Seelengeschichte, das ja, haben wir ja eh schon oft ja, gesagt. Ja, ja. Genauso wie du und der Michael, genauso wie Patrick und ich, alles, ja, das sehe ich alles ganz, ganz, ganz ähnlich. Aber weißt du, wo es bei mir in die Scha Schieflage gerät, ist ja auch, und das ist ja auch oft das, was wir aus den Nachrichten raushören, wenn wir welche bekommen, dass diese Dualseele auf ein Podest gehoben wird. Ja, genau. Und da stimmt auch was nicht. Ja? Das ist sowieso immer wieder so ein Thema bei, weiß ich nicht, generell gesprochen, da ist ein Mann und der ist so toll und ich weiß nicht, was ich tun soll, weil er ist es und ich muss mich mehr anstrengen und so weiter und so fort. Und er ist da oben und ich bin da unten. Und das ist diese Podestsituation. Das würden, würden wir ja, oder mit dem Richtigen, sage ich jetzt einmal, in der richtigen Freundschaft, in der richtigen Beziehung, st stellt sich ja nicht immer jemanden drüber. Oder denkst du, boah, ja. muss noch mehr tun. Beziehungsweise ist das einfach eine ganz authentische, natürliche, menschliche Geschichte auch. Ja. Und wird dann auch nicht so verherrlicht. Das muss mhm. man auch immer wieder aufpassen. Ja? Oder einfach auch so weit weg von einem selbst gebracht. Da ist jemand, der ist viel besser als ich. Bist du narisch, ich muss mich noch mehr anstrengen. Ja, genau. Das ist auch ganz wichtig, diese Protestsituation. Und das ist eben auch das, was Esoterik-Schienen ja auch oft machen, ist ja auch bei Kartenlegen oft so ein Thema. Da bin ich ja auch großer Skeptiker, obwohl ich das ziemlich 
spannend finde, viel davon halt, aber auch hier man aufpassen muss, weil da viele Sachen, und ich habe schon so viele Geschichten gehört, ja. ganz grausliche Dinge rauskommen. Und dann stimmt eh schon was nicht, wenn der dir auflegt, ja, du wirst für ewig alleine bleiben und kinderlos bleiben. Mhm. Und das ist dein Schicksal, damit musst du jetzt leben. Ja, was soll das? Und dann zahlst du aber den Haufen dein Geld. Ja? Also auch da, man muss immer wieder ganz gut für sich hineinspüren. Und davon bin ich auch überzeugt, dass wir die Antwort alles in uns haben, definitiv. Ja. Ähm, und dadurch auch richtig gut wissen, spüren mit unserer tiefsten Weisheit, dass dieser Mensch, den wir da jetzt an der Seite haben, der richtige Mensch für uns ist. Ja, genau. Und nicht die Definition des richtigen Dualseelenpartners, sondern mhm. er darf auch einfach ein Mensch bleiben in dem mhm. Ganzen. Glaube ich, ist, ist gut. Auch ganz wichtig. Ich lese da nämlich gerade zufälligerweise parallel einen, einen ganz einen starken Satz, den ich gern vorlesen möchte, ja. der da gut dazu passt. Es ist meistens ein ewiges Hin und Her mit viel Lügen, Betrug und Nichtverstehen. Irgendwann ist das Leid so groß, dass man diesen Menschen als so besonders sieht, um ihn, als dann, um ihn dann als Dualseele zu deklarieren, mhm. denn dadurch bekommt man die Möglichkeit, ohne schlechten Gewissen diese Verbindung fortzuführen. Ja. Das ist genau das, was ich meine. Das ist genau das. Das ist es, was, ja. was wir da jetzt sagen. Ja. Das ist genau das, bringt es auf den Punkt in Voll. Wirklichkeit. Genau so ist es. Dann kann ich diese Verbindung, ich halte die Be Be Verbindung mhm. und genau das ist es auch, was die Fragestellerin geschrieben hat. Ich glaube, ich habe meinen Herzensmann und Seelenverwandten gefunden, aber er will nicht. Sie glaubt ganz fest daran, das ist, die zwei gehören zusammen, sie hält daran fest. Der will nicht, von dem kommt nichts, da tut sich nichts. Mhm. Aber sie kann ohne schlechten Gewissen die Verbindung halten, weil sie weiß, das ist der, der Herzensmann und der Seelenverwandte. Genau. Dadurch ist, wie soll ich sagen, findet auch eine Protestsituation statt, ja. weil ich ja. stelle mich ja drüber. In vollster ja. Wertschätzung, bitteschön. Ja. Aber es ja. ist einfach so. Ich weiß ja. es, ich weiß etwas, was du noch nicht weißt, mein Freund. Und zwar, dass wir zusammengehören. Auch wenn mhm. du nicht willst, mhm. aber ich werde warten. Oder ich werde dich schon überzeugen. Oder was auch mhm. immer. Nein, das ist eine Schieflage, ja. eine ganz ich denk, klare Schieflage. Ja, ja. ja. ja? ich denke mir ja auch oft, wenn, wenn man manchmal so Sachen hört oder liest, ja, so ich habe meine Dualseele gefunden und keine Ahnung, was man fragt dann so ein bisschen danach. Es werden ja auch die, die wenn ich glaube, ich habe die Dualseele gefunden, der Mann, der mich eigentlich nicht will, mit dem ich nicht, eine Affäre zum Beispiel, ein verheirateter Mann oder was, der ist meine Dualseele. Und spannend ist ja dann auch, wie sehr, wir Frauen, auch umgekehrt Männer bitte, ja, aber ich rede jetzt von, 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 unserer, von der Frauenseite aus, wie wir dazu stalkern auch werden. Ja, Wahnsinn. Ja. Also es wird ja auch die Dualseele dann massiv gestalkt. Die ja. wird beobachtet, die wird auf so Social Media überall geschaut. Was hat er wieder postet? In jedem kleinen Posting ist wieder ein Zeichen drin. Ja, Steffi, das ist Es stimmt. ist da auch wieder ein Signal, dass er dasselbe spürt, sie aber ja gerade nicht Romeo und Julia mäßig zusammenfinden können. Mhm. Aber es also da, da steckt schon so werden. viel hin drin. Es ist in Wirklichkeit, es ist eine Verarschung. Wir verarschen uns selbst. Ja, genau so ist es. Das ist es ja. Ich, hab, es, ich muss meinen Wert, Entschuldige, ich erkenne in dem Moment meinen Wert nicht, dass ich eine vollständige Liebesbeziehung verdiene mit einem Mann, der sich vollständig auf mich einlassen kann und will. Ja. Und deswegen glaube ich nur unter Anführungsstrichen eine leidende Dualseelen unter ganz fetten Anführungsstrichen Beziehung führen zu können. Mhm. Aber es ist keine Beziehung. Mhm. Es ist ja auch oft der Satz da drin, so war, was du sagst. Und ich denke mal gerade auch dieses, dieses oft dieses Thema auch, es gibt einen Grund, warum er es ist. Ich sehe in mhm. ihm noch meine persönliche Lernaufgabe natürlich mhm. und es gibt mhm. ein Wozu. Und auch sehr oft hält man sich an diesen Grund fest, was auch immer ja. der Grund ist. Aber wenn er vergeben ist, es gibt einen Grund, warum er in meinem Leben ist, weil da, 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 XYZ, ja. Und dieser Grund ist auch oft immer wieder, an den hält man sich auch gerne fest. Und da ist auch wieder ganz klar, da darf man auch wieder ganz klar auf sich selber hören und sich auch selber nicht verorschen, Steffi. Das hast du ganz wahrhaft und ehrlich wieder mal ausgesprochen. Weil oft gibt es einfach keinen Grund, sondern man sieht, man, wenn man genau ja. hinschaut oder einfach eigentlich nur hinschaut, brauchst du gar nicht so genau hinschauen, siehst mhm. einfach einen Menschen, der vergeben ist. Mhm. Und das war's. Und du brauchst nicht mehr danach suchen. Weil mhm. damit ist er nicht frei und damit ist er nicht für dich bereit. Oder du siehst einen Menschen, der sich alle drei, vier, fünf Wochen mal kurz meldet. Und das war's. 
Und das ist ein kleines Bröselchen und nicht mehr und nicht weniger. Auch hier gibt es nicht mehr danach einen Grund zu suchen, warum der in deinem Leben ist. Du darfst nur eher umgekehrt mal denken und sagen, hey, wo setze ich vielleicht noch zu wenig meine Grenze? Wo ja. setze ich zu wenig meinen Standard? Wo bin ich noch selbst zu mir zu ja. unklar? In meiner Definition ja. auch, was für mich eine wirklich erfüllte oder ganz normale Beziehung sein darf. Mhm. Weil wenn man nämlich einmal hinspürt, jeder, jeder für sich auch, was Beziehung sein darf, was eine erfüllte, wahre Liebesbeziehung auch sein ja. darf, dann kann ich mir nur schwer vorstellen, jetzt gerade, dass da kommt Leid oder jemand, der vergeben ist oder Schmerz oder Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe. Mhm. Nein, jeder spürt doch für sich, dass er jetzt etwas will, wo er geliebt wird, so wie er ja. ist. Dass man sich wünscht, dass man Liebe schenken kann. Einfach so. ja, Und dass die einfach auch wieder zurückkommt. Dass man sich wünscht, dass es leicht ist. Dass man Zweisamkeit genießen kann. Mhm. Etc. pp. Diese schönsten Antworten, die jetzt von uns allen da rauskommen. Aber doch niemals, dass es schwer sein muss. Ja. Das ist halt dieses dualseelen spiegelpartner dann. Was das spiegelt ist, der ja. mir? Genau. Wir spiegeln uns ja. alle unsere Macken, Probleme, mhm. Blockaden, mhm. Muster und mhm. deswegen ist es die ganze Zeit so, nein, 80, 20, so wie du schon gesagt hast, Lila. Genau, genau das ist es einfach auch. Und ich möchte noch ein, einen wichtigen Faktor dazu geben, wann das, glaube ich, auch gerade in dieser Zeit sehr häufig passiert, dass wir uns da in sowas drin verlieren. Das, das ist auch, wie, wie soll ich sagen, es spielt da auch sicher im Internet oft auch die Projektionsfalle ein Thema. Absolut. Dieses, ich, ich, ich sehe wen im Internet, lerne jemanden kennen, wir schreiben da hin und her und habe so ein Gefühl. Ich, ich spüre da was. Ich spüre, da ist irgendwie mehr. Und wahrscheinlich kommt von ihm vielleicht auch ein paar nette Worte. Aber es kommt nie zu irgendetwas. Mhm. Das ist alles keine Dualseele. Mhm. Alter Schwede. <lacht> das ist nicht. Jetzt, jetzt einmal auf mit dem Schatz da jetzt. Bitte. Das ist Kommst eine Projektion. Zurück. Da verlierst du dich in irgendwas. Und ich glaube, man darf sich auch, wenn man sich wirklich gerade so ganz stark in so einem Thema verloren hat, und da jetzt irgendwas bei unseren Worten in dir resoniert, wenn es mm. da irgendwo klingelt, sage ich jetzt einmal, du dich da vielleicht irgendwo ertappt fühlst, du vielleicht irgendwo getriggert wirst von uns, du vielleicht irgendwo da jetzt denkst, Bullshit, was die zwei sagen. Gerade dann, schau mal da genauer hin, weil ich glaube auch, wenn wir uns da hinter solchen Ausreden verstecken, dass mit der Dualseele muss ich leiden, dass vielleicht auch vielleicht irgendein Bindungsmuster drinnen steckt. Yes. Also bevor ich jetzt mir jetzt anschaue, was für ein Muster bei mir rennt, habe ich halt einfach die Ausrede, wir sind Dualseelen und finden halt deswegen in diesem Leben nicht zusammen. Und in diesem Leben muss ich leiden und er auch. Das ist ja auch oft so das dieses, Entschuldigung, das fallen wir jetzt auch noch ja, an. Wenn wir dann so sein. Geschichten zu, zu lesen bekommen, dass sie, sie weiß, sie gehören zusammen und sie haben wahnsinnig eine kurze Affäre gehabt und er geht wieder raus aus der Affäre, weil er kann nicht, er hat Frau und Kinder zusammen mhm. zu Hause, schafft er das nicht. Mhm. Und wie lang sie daran festhält, dass das die Dualseele war. Und wie lang sie und wie überzeugt auch sie davon ist, dass wir zwei eine ganz besondere Verbindung haben. Und wenn er, wenn er nicht so ein herzensguter Mensch wäre, der so auf seine mhm. Frau und Kinder schaut, mhm. dann wür würde er sie eh verlassen und bei mir sein. Mhm. Aber er ist so ein guter Mensch. Ich spüre es heute. Deswegen bin ich nur die Affäre. Ja. Was? Ich spüre es heute. Ja, genau. Das ich spüre unsere Verbindung. Und er sagt es ja vielleicht auch dann, weißt du, mhm. in seinen... Ich, in seinen, ich tät ja gerne, aber ich, ich kann nicht. Ich sie zum Bumsen. Genau. Ja, genau. Ja, aber das ist für uns, wow, Alarm, 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 Alarm. Mhm. Bitte, wirklich. Da, da, Frauen, wir dürfen unseren Wert erkennen. Wir dürfen unsere Krone gerade rücken. Wir sind nicht hier in diesem Leben, um eine unglückliche Liebe zu erleben, mhm. um in der Liebe zu leiden, genau. um die Erf Fernfrau zu sein, mhm. um eine toxische Dualseelenbeziehung führen zu sollen. Mhm. Zu sollen, sollen. Ja? Ja. Dafür sind wir nicht hier. Wir sind da, dass es leicht ist, damit dass es fließt, damit ganz viel Liebe bei uns in unserem Leben ist, ganz dass genau. wir in der wundervollsten Liebesbeziehung sind, mit dem großartigsten Partner, den wir uns nur wünschen können, dass wir uns verschmelzen in echt, nicht in unserer Fantasie, dass sich unsere Seelen verschmelzen. Im realen Leben mhm. verschmelzen wir. Körperlich, seelisch, physisch, geistig, auf jeder Ebene, energetisch. Ganz genau. Aber real. 
Ja, und das ist ja. gesund. Und da sind wir dann, meiner Meinung nach, in der Dualseelenverbindung. Da, wo es passt, da, wo wir uns anziehen, da, wir, wo wir nicht ohneinander können, da, wo wir gemeinsam wachsen, da, wo wir uns halten, da, wo wir uns unterstützen, das ist es. Ganz genau. Das ist für mich Seelenverwandtschaft, das ist für mich Seelenliebe. Ja, da sind Aufgaben drinnen, aber Aufgaben, die wir wundervoll gemeinsam meistern. Ja, und es dann noch ärger wird und man noch mehr verschmelzen kann. Und es und jedes Mal leichter ja, wird. Und ja. noch geiler wird und noch mehr mhm. Liebe im Spiel ist und noch mehr Liebe empfunden werden kann. Ja. Und noch mehr Liebe, Liebe noch höher wird. geschenkt werden kann. Mhm. Ich glaube, genauso wie du das auch beschreibst, ist es auch möglich, das ist auch genau der Weg, dass du einfach genau diese Liebe erfahren kannst. Ja. Ja. die dir auch zusteht, die du verdienst, die dein Geburtsrecht ist in Wirklichkeit auch. Ja? Das ist auch ganz wichtig. Ja. Und die für alle, und das möchte ich auch nochmal betonen, für alle und für jede und für dich, schönste Frau, die gerade zuhört, möglich ist. Und nicht nur ja. möglich ist, sondern die ist da. Die ist da. Mhm. Die gibt es. Und zwar ja. ganz real in diesem Leben, in deiner Nähe, irgendwo. Wenn er noch nicht da ist, dann kommt er noch. Und du wirst dann, wenn du ihn kennenlernst, genau wissen, warum er nicht früher gekommen ist. Ja, das genau. ist das Thema. Und so wie du so schön sagst, Steffi, da geht es nicht über irgendwelche Fantasien hinaus oder Projektionen. Das ja. sind reale Verschmelzungen. Und das ist ja auch das, wo, warum wir zwar auch so an die Liebe glauben und auch so rausposaunen, dass die reale Verschmelzung ja was ganz Normales, Natürliches für jeden sein darf. In Wirklichkeit. Ja, genau. Es ist genau. jetzt auch nichts Hochgestochenes oder, oh mein Gott, die haben es und, und ich werde es nie schaffen. Und nur die, die schon reif genug ja, sind, bekommen das. In dem Leben schaffe ich das nicht mehr. mehr. Nein, man Wirklich. darf einfach für sich auch, finde ich, diese Türe aufmachen. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Schritte sogar, dass diese reale Verschmelzung, weil das einfach so ein schönes ja. Wort ist, möglich ist. Da ja. ist, öffnet die Tür dafür. Und dafür braucht man auch in dem Sinn nicht viel tun und schon gar nicht, wie gesagt, Schmerz empfinden. Nein. Oder sich fügen dem Schicksal. Weil bei mir ist es heute auch so und in dem Leben wird es heute auch nichts mehr. Nein, das ist nicht Nein. wahr. Und es ist auch egal, wie alt du bist, es ist egal, welche Umstände es gibt, es ist egal, ob du allein auf einer einsamen Insel lebst und das Gefühl hast, du musst da runter, obwohl du eigentlich gar nicht willst. Und es hat auch gar nichts damit zu tun, ob du online tätest oder nicht. Es mhm. hat auch gar nichts damit zu tun, ob du gerne rausgehst unter Menschen oder nicht. Es hat mit all diesen Umständen nie etwas zu tun. Ja. Weil er kommt so wie so. Und dann wird es so. richtig arg. Glaubt's mhm. was? Glaubt's mhm. uns? Wir wissen es wirklich. So. Gell? Ja. Pfeffer. Also, es darf definitiv, glaube ich, mehr Leichtigkeit da hinein in das Thema. Wie immer, nicht? Das, dafür ja. stehen wir auch mit unserem Namen. Ja. Es darf also, leicht sein. Es darf Leichtigkeit in die Liebe. Es darf wieder Vertrauen hinein, dass das große Ganze für alle möglich ist. Mhm. Dass jeder das große Ganze verdient, mhm. dass Liebe nicht wehtut, mhm. dass Liebe nicht kompliziert ist, dass Liebe nicht schmerzhaft ist, genau. dass Liebe nicht erst sich verdient werden muss durch irgendwelche Aufgaben, die wir erfüllen müssen, durch irgendein, weiß ich nicht, Geißelung, wer mehr leidet, Selbst wird mehr, bekommt mhm. die größere Liebe, bekommt den größeren Steinengel. Nein, die Liebe ist leicht, die Liebe ist da, die Liebe ist für uns alle da und sobald es kompliziert wird, wird es schon komisch. Und wenn wir uns da irgendwie, das ist halt unsere persönliche Meinung, darin verlieren, dass wir diese, weiß ich nicht, einen Ex-Partner, ein blödes Arschloch, mit dem wir uns, von dem wir uns getrennt haben, äh, Ex-Affäre oder Sonstiges, lieber als Dualsille bezeichnen, als das, was es ist, nämlich mein Ex-Partner, dann darf ich da schon nochmal hinspüren. Und darf ich schon nochmal hinschauen, warum halte ich denn an diesem Dualseelen-Ding so fest? Mhm. Warum halte ich denn so daran fest, dass ich leiden muss, mhm. um geliebt zu werden? Herzerl aufmachen, sage ich dazu nur. Ja, ganz so weit. Aus. Ganz weit. Ganz Weil dein Herz weit. ist nämlich richtig urgroß. Und deswegen darfst du es urweit aufmachen. Mhm. <lacht> ein bisschen mein, ich, ich möchte vielleicht noch zum Abschluss für alle, die jetzt vielleicht denken, oh, ich nehme so meine Dualseele weg. Nein, wir nehmen gar nichts weg. Und du darfst dir alles behalten, was du möchtest. Auch dein Leiden. Ja, wenn, du, wenn, wenn, du, wenn du denkst, wenn das du die Entscheidung es noch, ist, dann ist es so. Ja, ja vielleicht, vielleicht ist es einfach so. Wir sind davon überzeugt, du brauchst es nicht. Du darfst es loslassen. Und der richtige, ob du Halsseele, Seelenpartner, Zwillingsseele, flammende Pflinge, Zwillingsseele, keine Ahnung. Was. Hüpfende, tanzende, kochende. Ja. Es gibt so viele Zwillingsseelen ja, da draußen. Ja, aber mit Wirklich? dem ist es einfach leicht. Mit dem ist schön und auf das darfst du dich freuen und das gibt es da draußen. Und wenn du das Gefühl hast, du bist dann noch verknüpft mit irgendeiner Dualseele, 
dann mach ein schönes Ritual und mach einmal diesen Knoten auf. Weil ich glaube, es ist nichts anderes als ein Knoten, der noch da ist. Und den kann man schön lösen, gell? Das ist möglich, definitiv. Also, thanks for this thanks super toll Thema. Muchos gracias. Muchos gracias. Wirklich cool, ja. dass es kam. Finde ich saulustig ja, auch, Thema. Ist eh ein dass wir das Thema jetzt heute kriegen. Ja. Es war irgendwie in, in mir ein bisschen mein Wunsch, dem auch, dass es noch kommt Aha. dieses Jahr. Dein Wunsch Nachdem, wurde erfüllt. Ja, danke schön. Weil wir gestern erst drüber geredet haben und man dachte, das wäre irgendwie cool. Würde ich noch gerne machen, aber ich lasse mich mal drauf einschauen, was alles noch so kommt. Ja, kam. Und da ist es, gell? Also, kam. ja, danke schön. Auch, an, auch an die schöne, wie soll ich sagen, an all die wundervollen Wunschvorschläge und dass wir die immer wieder auch aufgreifen dürfen. Das ist schon auch ja. wirklich etwas, wo wir sehr dankbar sind, dass uns einfach so viele coole Sachen schickt, wo wir einfach versuchen, das Gescheiteste zu sagen, was geht. Und wir <lacht> haben noch einiges, gell? Auf Na, das Tag. ist ja wohl wahr, gell? Also das ich habe allein da. schon nur, nur vier Zettel da noch liegen und wir haben, ich habe alles rausfotografiert, also Themen ohne Ende. Ende. Wirklich. Wir gehen uns in diesem Leben definitiv nicht aus. Wir haben so viele Aufgaben noch. Lila, wir müssen noch ganz ins Sexthema hinein. Ja, voll, da habe ich auch. Selber. Wir wollen noch ganz neue in dieses Idee. Beziehungsthema hinein. Wir wollen noch so viel mitgeben auch. Es wird alles nächstes Jahr passieren. Wie geht es weiter? Wie, geht's, was, wie kommen wir über die drei Monate hinweg? Wie funktioniert tiefe Beziehung? Wie hält man das? Wie hält man das Feuer in der Sexualität? Wie spreche ich aus, was ich mir wünsche? Wie zeige ich, was ich mir wünsche? Also wir haben so viele Themen allein schon nur in diesen zwei Sparten. Sex und Beziehung. Na, da wird es doch so viele. Pff. Da wird es schon. Da wird es doch ah. eure sexy Öhrchen nur so anlegen, gell? So schaut es aus. So schaut's aus. Und unser Birkel kommt da, gell? Genau. Unser Buch. Kurz noch einmal erzählt, ne? Ich meine, so ist es ja auch nicht, ja? Das Wir sind mittendrin. Es ist, wird so arg. Es wird so stark. Wir haben jetzt gerade zwei Kapitel nochmal komplett durchgewürfelt. Haben nochmal so viel. Pfeffer und Humor und Sexiness hineingebaut. Es wird das geilste Buch. Ich freue mich so wieder. Ich auch. Bin super bin so aufgeregt. Stolz. Und so, ich möchte noch mal kurz den Satz aufgreifen, den wir gestern gesprochen haben. Auch nächstes Jahr um die Zeit. Boah, ja. sp spätestens. Ja. Liegt schon der Weihnachtsbaum, gell? Ja. Nur das, das ist alle wisst. Ziemlich also, Keine Ahnung, Lila. Ich möchte gar nicht zu viel reingehen, weil wir wahrscheinlich eh separat eine Folge dazu machen. Ja, machen wir auf jeden Aber wir Fall. haben keine Ahnung, was nächstes Jahr auf uns zukommt. Nein, haben wir wirklich nicht. Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Jahr. so wenig Ahnung gehabt, mhm. was nächstes Jahr kommen wird, wie dieses ja. Mal. Also ich, oder weil wir beide sind ja... was Neues ist, Lila. Ja. Aber wir gehen gar nicht zu viel rein. Das machen wir, machen wir in einer Folge. Ich hätte das so gern so viel dazu gesagt, aber du hast ja recht. Wir lassen das ich einfach auch. so stehen. Ich möchte nur vielleicht eines noch sagen, weil wir haben das, diesen Satz gestern noch gesagt. Nein, sag's nicht. Oh ja, oh ja einmal einen Satz noch. Weil es so wichtig ist und weil das auch unser Ding jetzt gerade ist und ich glaube, wir können damit sehr viel mitgeben, dass man immer wieder hinspüren soll, dass man den Liebessprung wagen soll. Ja. Ich glaube, das ist auch nochmal so wichtig. Ich weiß nicht, ich möchte es einfach nur noch aussprechen, weil auch wir zwei, wenn wir beide irgendwie ein bisschen nervös sind, nicht genau wissen, was auf uns zukommt, ist natürlich unser Obermotto gerade, dass, dass wir einfach springen. Weil das Leben ja, fängt uns fix mhm. auf und das Leben ist immer für dich und das Leben hat immer den richtigen Plan für dich und darauf darfst du dich verlassen. Also mhm. egal, was gerade ist, es wird noch ärger, noch geiler. So, und jetzt bin ich ruhig. Over and out. Für die. Danke schön. Dankeschön. Auch an dich, schönste Schatzi, die bei, die bei uns da ist. Ja. Gell? Du, Hallo, du, 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 wir wissen genau, dass du da bist. Ja, ja das ist das Schönste für uns. <lacht> Hallo. Schön, dass du da heute. Heute, ja. heute wieder mal wie Herr immer Puppe. eine Ausstrahlung. Also so. unglaublich. Wir haben wirklich. mal Glück. Komm nur zu, mal. komm die nur näher. Die heißesten Frauen <lacht> bei uns, wirklich. Ja, das stimmt. Also danke für dich. Ich merke, es wird Zeit für die Sexfolge. Ja. Und da werden wir uns auch bald reinhauen. Ja. Es kommt alles zum richtigen Zeitpunkt, ja. so wie das Lila schon gesagt hat. Alles kommt richtig. Alles. Das Leben ist immer für uns und alles. die richtigen Folgen kommen zum richtigen Auf jeden Zeitpunkt. Fall. Und jetzt bleibt uns nur noch eines zu sagen. Und außer, wir lieben dich über alles. Das ist sowieso immer so. Fix. Fix. Fest. Forever. Gesetz. Endless unterschrieben. Das ist der einzige Vertrag, den wir unterschreiben, so quasi. Ja, genau. Der einzige <lacht> Dualseelenvertrag. Ja, genau, den haben wir. Weil du bist unsere Dualseele. Ja, genau. Also das nicht, wir sind deine. So schaut's aus. Also. Das war es jetzt wirklich und deswegen sagen wir jetzt nur noch zum Abschluss eines. Liebe, Liebe Bussi, Bussi. Baba. Baba. Mua. Mua.